nuts and fruits. Uh, we have actually it to the ministers, an important uh, feminist uh, critique working in Telugu and writing some brilliant articles and books and short stories. That is uh, Dr. Maleshwari. I know her for the last uh, one and a half decade. I have been observing her work closely. There are brilliant insights in the writing she is uh, producing. So, accidentally, it came to my notice that Dr. <coughs> Maleshwari is coming over here and a work which is related to the kind of social service. A very, very pertinent uh, uh, social service that is useful for this region. And the details will be explained later by Varga. So I, we requested her to interact with our students for a brief bit. She readily accepted. I thank Madam for that. In addition to that, she has two intimate friends with her and uh, they are obliged to come over here and uh, be with us for some time. And, um, without taking much of uh, their time and your time, I welcome all the three guests for today's uh, interactive session. Uh, before Madam speaks, I request uh, Dr. Srinivasan, our academic uh, consultant, to give a brief biographical sketch of Dr. K. M. Maleshwari, an eminent fiction writer and critic. The details will be given by Sri. Thank you very much. Thank you, sir. Andhra Vishwi Jharayam Lo Post Doctor Fellow of Apanyasana, Dr. P. N. Maleshwari Madangaru. Pachim Godar Jilla Kukir Padlo Pandamanadra Debai, December Erevatan Jenmin Charu Telugu Saicha Bodana Utiga Inchkoni, Parisodana, Karakrama Law, Sumaru, Iravimut Sontraglaga, Panjasna Urtiga Degree Kalasala, Achara PG Kalasala, TSR and TBK Kalasala, Telugu Sujalam Law, Panjasna Pravurti Saicha Surjana, Parisodana, Journalism, Samajika Karakramalu, Planta Nekam Sala Panjasna Pravitricha, Kalisi Panjas and Samstalu, AP Telangana on a twenty Naka Visway Jalalu, Promoka Kala Salalu, Sahicha Academy Lu, Danta Padu, Dakshinabara Desa, Mysurla on a twenty, Dakshinabara the Bashala, Vivagam, Anni Promoka Telugu in a Patrakalu, Anaka Sangsha Sangalu, Vijad Sangalto, Madam Kals Panjasna, Vijad Vijaran. Vijad the Lopra, Persona Vilasha Kalikincha Karakramalu, Vijad the Lagosum, Gostan. Nini Goda, Prateka and Prayagalu, Navataram Lo, Yutaramanti, Karakramal and Erohinchadum, Madam Gar Bajitakatis Kunar, Samajikrangam, Praja Swami Rajetal Vedika Yostra, Sabiralu, Prasutum, Jate Kare Dersika, Bajatal Erohistanar, Praja Ujumalani, Samajika Samasilni, Yapar Kapudu, Ketra Paritan Dora, Jenin Chesi, Samajika, Rajiki Vasal Raitum, Vijar Dulu, Strilu, Balikal Samasil Pashkaralu, Pashkaral Durikela, Kushetum, Madam Garyaka Samajik Bajatagande. Ivikaka, Aneka Rachanlu, Lady Scholar, Bharde Salostri, Preminchen of Kala, Atadu Swaram, Jivitanko Software, Nela Lanti, Aru Pramukumana Twenty Naolo, Madam Rasser Petanum, Jaji Mali, C. Batch Amai, Ilanti Kadalu, Ketu Visanadre di Kada, Sahaja of Sandarium Lantpina, Sidanta Vyasani, Madam Summer Pincher. Volga Navalal Pina, Maro Sidanta Grandan Summer Pincher. Mali Swaram. And a Sai Chavimarsa Kalam Goda, Madam Garo Nero his honor. Utrandra Kada Stani Stanieta and a Sai Chavasala Sampati Goda, Prachanichar. Pedaka Prayanum, Sruti Rachina, Navataram Telugu Kataki, Sampatakatum, P. Sachava the Kadalu, Sampatakatu, Aneka Aka Salu, Pandu Vendela, Navala Naikalu, Sai Chesanu, Sanhicha Volga, Lantua, Pustakalaku, Sampatakatum Rasa. Madam Garki, Aneka, Proskaral Ravinchur Manandra and Chusam. Tana Walu, Navala Bahumati. Nila Navala Kevatan Jerikindi, Lodli Media Award, Runduela Padhiedlo, General Legend Law, Madam Cochindi, Tlana Vasiri Sita Devi Memorial Award, Ni, Runduela Padhiendla Yvotum, Stream of the Venkat Subuma, Subu Memorial Award, Ni, Runduela Padhiendlo, 
తిరుపతి కళా పురస్కారం రెండు వేల పన్నెండు రంగల్వల్లి విశిష్ట కథానిక పురస్కారం రెండు వేల ఎనిమిది అనిల్ అవార్డు రెండు వేల ఏడు శ్రీమతి సుశీలా నారాయణ రెడ్డి ఉత్తమ కథా సంపటి బహుమతి రెండు వేల ఆరులో ఇవ్వడం జరిగింది మేడం గారు రచనటువంటి రచనలపైన ఇద్దరు ఎంపీలు ఒకళ్ళు పిహెచ్డీ సిద్ధాంత గ్రంథాన్ని అప్పటికే సమర్పించారు మళ్ళీ తిరిగి ఒక ఇద్దరు పిహెచ్డీ పరిశోధక విద్యార్థులు మేడం గారు రచనలపైన వర్క్ చేస్తున్నారు ఇవే కాకుండా అనేక సెమినార్లు వర్క్ షాపుల్లో పాల్గొనడం జరిగింది కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ సిఐఎల్ మైసూర్ తెలుగు రాష్ట్రంలోని అనేక విశ్వవిద్యాలయాలు ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు సింగపూర్ తెలంగ తెలంగాణ వంటి అనేక వేదికల పైన మేడం అతిథిగా ప్రముఖ వక్తగా ప్రసంగాలు చేయడం ప్రసంగాలతో పాటు సుమారు నూట యాభైకి పైగా పత్ర పరిశోధనా పత్రాలని సమర్పించారు యాభైకి పైగా రేడియోలు టీవీల్లో మేడం గారు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి కాకుండా తెలుగు ఆంగ్ల సాహిత్యాల్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతను ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఒక ప్రముఖమైనటువంటి మేడం డాక్టర్ పిఎన్ మల్లేశ్వరి గారు ఈరోజు మన ముందు ఉండటం వారి చెప్పబోయేటటువంటి ఉపన్యాసాన్ని మనందరం కూడా శ్రద్ధగా వినాలని చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాం మేడం ప్లీజ్ పెద్దలు తిరుపతిరావు గారికి మిత్రులు సరస్వతి గారు సుభిత్ర గారు వరదరాజు గారికి శ్రీనివాస్ గారికి ఇతర ఫ్యాకల్టీ సభ్యులకు విద్యార్థి మిత్రులకు ఇది అకస్మాత్తుగా ఏర్పాటు చేసుకున్న కార్యక్రమం తర్వాత తెలుగు అస్సలు రాని వాళ్ళు ఒకసారి రేజ్ అవర్ హ్యాండ్ నాన్ తెలుగు ఓన్లీ ఫ్యూ ఈ షార్ట్ నోటీస్లో ఇక్కడ మాట్లాడాలి అని డిసైడ్ అయ్యాము ఏ అంశానికి సంబంధించి సీరియస్ ఉపన్యాసం ఇవ్వాలా లేదా ఫస్టే నేను తిరుపతిరావు గారితో చెప్పాను ఇంట్రాక్షన్ లాగా అయితే అందరూ మోర్ కంఫర్ట్గా మనం వినడానికి బాగుంటుందని అంటే కొంచెం ముందు సార్ చెప్పినట్లు బ్రీఫ్గా కొన్ని పాయింట్స్ మాట్లాడుకుని దాని మీద మళ్ళీ మనందరం ఇంట్రాక్ట్ అవుదాం ఎలాగో మార్చ్ ఎయిత్ రాబోతుంది కదా మనకి ఏంటి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి మార్చ్ ఎయిత్ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే టీ ఉమెన్స్ డే కాదు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం అంటాం కదా సో కాబట్టి ఫెమినిజానికి సంబంధించి కొన్ని బ్రీఫ్ పాయింట్స్ మనం మాట్లాడుకుని దాని మీద డిస్కస్ చేద్దాం ఇందాక నేను యూనివర్సిటీలో ఎంటర్ అయ్యి వస్తున్నప్పుడు బయట అక్కడ చాలా పచ్చని లాన్స్ ఇవన్నీ చాలా బాగున్నాయి చిన్న చెరువు కాలువ లాంటిది కూడా ఉంది అక్కడ హ్యాపీగా మగపిల్లలు చక్కగా అందరూ కూర్చొని చదువుకుంటున్నారు ఒక్క ఆడపిల్ల కూడా కనిపించాల కిందసారి వచ్చినప్పుడు కూడా వరదరాజులు మేము అందరం కలిసి అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడినప్పుడు మొత్తం మగపిల్లలే బయట యూనివర్సిటీస్లో కానీ లేకపోతే ఆ యొక్క ఇంటలెక్చువల్ సంభాషణలో కానీ అందరూ మగపిల్లలే కనిపించారు ఎందుకు ఆడపిల్లలు కనిపించట్లా కుప్పం యూనివర్సిటీలో ఈవెన్ తో మా పిల్లలు కూడా సెల్ ఫోన్ వాడతారు కదా సో అదొక క్వశ్చన్ లాగా తీసుకోండి మీరు అంటే వై ఎందుకు మనం అందులో అక్కడ లేము అనే ప్రశ్న అంటే అది తప్పని ఒప్పని కాదు అంటే ఒక ఒక చక్కటి వాతావరణాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడంలో బాయ్స్ ముందున్నారు గర్ల్స్ ఎందుకు వెనకబడి ఉన్నారు అన్నదే బాధ అంతకన్నా వేరే ఏం లేదు అండ్ ఫెమినిజం అంటే ఏంటి అనేది కొంచెం బ్రీఫ్గా మాట్లాడుకుందాం ఇందులో సీనియర్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారా సీనియర్ పీజీ వాళ్ళు అయ్యా ఫెమినిస్ట్ ఫెమినిజం పేపర్ చాలా తక్కువ మందికి ఉండి ఉంటుంది బహుశా స్త్రీవాదం పేపర్ అనేటువంటిది ఓకే దాన్ని అంటే స్త్రీలకు సంబంధించిన స్త్రీల సమస్యలకు సంబంధించి మాట్లాడుతుంది ఫెమినిజం అంటే నేను 
సైద్ధాంతికంగా చెప్పని ఎదురుగుండా మా గురువు గారు ఉన్నారు నేను ఇందాక వరదరాజులతో అన్నాను మాస్టర్ ఎదురుగుండా వంటనే మాట్లాడలేనేమోనని సిద్ధాంత పరంగా కాకుండా నేనేం చెప్తానంటే మామూలు భాషలో మాట్లాడుకుందాం అంటే స్త్రీవాదం అంటే ఏంటి అంటే ఒక ముప్పై ఏళ్ళ కిందట నలభై ఏళ్ళ కిందట మగవాళ్ళని తిట్టేది అని చెప్పేవారు కానీ ఇప్పుడు ఆ మాట ఎవరైనా అంటారా అనరు ఎందుకంటే స్త్రీవాదం అనేది స్త్రీల సమస్యల గురించి చర్చిస్తుంది స్త్రీలకు ఏం సమస్యలు ఉన్నాయి మనకేం సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పి మనం అనుకుంటాం రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి స్త్రీలకి మీరు అనొచ్చు మగవాళ్ళకు కూడా చాలా సమస్యలు ఉంటాయని చెప్పి కానీ ప్రధానంగా స్త్రీలు మగవాళ్ళ కన్నా కూడా ఏ అంశాలలో ఎక్కువ సఫకేషన్కి గురవుతున్నారు ఎక్కువ సమస్యలను ఫేస్ చేస్తున్నారు దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం సో నేను ఇప్పుడు అమ్మాయిలకు ఒక ప్రశ్న అబ్బాయిలకు ఒక ప్రశ్న ఉపన్యాసం బదులు నేను ప్రశ్నలు అడగాలని డిసైడ్ అయ్యాను మిమ్మల్ని సార్ వెళ్ళిపోయారు కదా హాయిగా ఫ్రీగా మోహన్ సార్ సో మీరు మీ ఇంట్లో అబ్బాయిలు అబ్బాయిలు ఫస్ట్ అబ్బాయిలకు అడుగుతున్నాను ఎంతమంది ఇంట్లో పని వంట పని చేస్తారు అంటే మీ ఇంటికి వస్తాం ఖచ్చితంగా మీ బాధ్యతగా వంట మరి ఇందాక సార్ వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళాం సార్ చక్కగా మంచి భోజనం వండి పెట్టారు సో దాని దగ్గరికి కూడా వద్దాం సార్ అంటే ముందు చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకోవాలి కదా ఆడపిల్లలు ఎంతమంది వంట చేస్తున్నారు ఏ మగపిల్లలు ఎక్కువ చేయత్తారు సో ఈక్వల్గా ఉన్నారంటే బాగా మొత్తానికి విమెన్ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు బాగానే పనులు చేసుకుంటున్నారని అర్థమైంది కానీ అది ఎంత నిజమో కూడా తర్వాత ఆలోచిద్దాము అంటే ఏదైనా ఒక పని అది ఇంట్లో పని కావచ్చు బయట పని కావచ్చు సమానంగా చేయాలి ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు కదా ఈ పని ఎందుకు చేయాలి మగరాయిడ్లాగా బయట తిరగడం ఏంటి అని అనకూడదు అట్లాగే ఇంట్లో ఎవరైనా అబ్బాయిలు ఇంటి పని చేయడము ఇల్లు ఊడవడము లేదా వంట చేయడం ఇది చేస్తే అదేంటి ఆడ ఆడంగిలాగా చాలామంది అంటారు ఆడంగిలాగా ఈ పనులు చేస్తున్నావా అని చెప్పి అంటారు అది ఆడవాళ్ళు కూడా అంటారు అన్నమాట కేవలం మగవాళ్లే కాదు లేదా ఇంకెవరో కాదు ఇంట్లో ఆడవాళ్లే మోపిల్లలు పనిచేస్తుంటే అపోజ్ చేస్తారు అంటే ఈ వీటన్నిటి వెనుక ఒక సిస్టమ్ పనిచేస్తుందని చెప్తారు థియరిటీషియన్స్ అదేంటంటే పేట్రియార్కి పితృస్వామిక వ్యవస్థ అని చెప్పి తెలుగులో అంటారు పితృస్వామిక వ్యవస్థ అంటే ఇంట్లో తండ్రి భర్త కొడుకు వీళ్ళ ముగ్గురే ఆ ఉండే పవర్ని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు అంటే ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చిన ఒక బయటకు వెళ్ళాల్సి వచ్చిన ఒక బయట పనులు చేయాల్సి వచ్చిన ఏదైనా కానీ ఆ మూడు పాత్రలే అంటే మగవాళ్లే మేజర్గా దాన్ని నిర్వహిస్తారు ఆ పవర్ని బయట సొసైటీలో అయితే బయట సొసైటీలో కూడా కేవలం కుటుంబంలోనే కాకుండా బయట ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఉద్యోగాల్లో చదువుకునే చోట్ల ఇంకెక్కడైనా ఏ ఏ చోట అయినా దాన్ని పేట్రియార్కల్ సొసైటీ అని చెప్పి అంటాం మనం అంటే మగవాడి అధికారంలో మొత్తం అంతా నడుస్తూ ఉంటుంది ఈ మాట అనగానే చాలామంది మగ పిల్లలు మిగతా యూనివర్సిటీలు అయితే గొడవ పెడతారు మా ఇంట్లో మా అమ్మదే నిర్ణయం అండి మా ఇంట్లో మా అక్కదే నిర్ణయం అండి అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళ నిర్ణయం వెనుక కూడా ఎవరిది ఒక బలమైన విషయం ఉంటుంది ఎవర ఒక బలమైన ఫోర్స్ ఉంటుంది వెనక పనిచేసేటువంటిది మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను నేను నేను ఒక ఏడెనిమిదేళ్ళ కిందట మా సొంత ఊరు వెళ్ళాను ఏలూరు దగ్గర ఏలూరు అంటే ఏపీలో మన కోస్తాంధ్రలో వెస్ట్ గోదావరి దగ్గర అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పటికే నేను పాతికేళ్ళు అయింది పెళ్ళి అయ్యి వైజాగ్ వెళ్ళిపోయాను ఆ తర్వాత ఏదో ఒక పని మీద అడపదడప వెళ్తున్నప్పుడు ఆ రోజు వెళ్ళినప్పుడు పెళ్లి పిలుపులకి ఎవరో వచ్చారు ఒక కార్డు ఇచ్చారు శుభలేఖ ఆ శుభలేఖలో మామూలుగా శుభలేఖలు వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ ఎట్లా ఉంటాయో తెలుసు కదా మామూలుగా సో అండ్ సో అని ఇన్వైట్ చేస్తారు ఆ వెడ్డింగ్ కార్డ్లోంచి చిన్న స్లిప్ లాంటిది చిన్న ఏమంటాము ఈ కార్డ్ విజిటింగ్ కార్డ్ లాంటిది ఒక కార్డ్ లాంటిది బయటకు వచ్చింది ఆ కార్డ్ తీసి చూస్తే దాని మీద స్త్రీలకు ప్రయాణం అని రాసింది అది నా చిన్నప్పటి నుంచి నా ఎక్స్పీరియన్సే కానీ ఒక పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళలో నేను అది మర్చిపోయాను వేరే చోటుకి వెళ్ళడం వల్ల అప్పుడు నాకు అది గుర్తొచ్చింది స్త్రీలకు ప్రయాణం అని ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఆ కార్డు పెడితేనే 
ఆడవాళ్ళు పెళ్లికి వెళ్ళాలి ఆ కార్డు లేకుండా ఉత్తి వెడ్డింగ్ కార్డు ఇస్తే కేవలం మగవాళ్ళు మాత్రమే ఆ పెళ్ళికి వెళ్ళాలి ఏడేళ్ల కిందట వెస్ట్ గోదావరిలో ది సో కాల్డ్ చాలా అభివృద్ధి చెందిన వెస్ట్ గోదావరిలో ఉన్న ఒక ఆచారం ఇది ఇప్పుడు వివక్ష ఉందా లేదా ఏడేళ్ల కిందట వరకు అట్లీస్ట్ ఆ విషయంలో ఉంది అదే రోజు సాయంత్రం పల్లెటూరు అది ఆ పెళ్ళింటి వారే వచ్చి ఏమండి మగవాళ్ళకి భోజనాలు అండి అని చెప్పి వెళ్ళారు ఇదేంటి మగవాళ్ళకి భోజనాలు ఏంటి ఆడవాళ్ళకి భోజనాలు ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు ఏం జరుగుతుందా ఇంట్లో పెళ్ళే అమ్మాయికి అబ్బాయికి జరిగేటువంటి పెళ్ళే మగవారికి భోజనాలు ఏంటి అని అంటే ఆ ఇంట్లో పెళ్ళికి ముందు రెండు రోజుల ముందు తక్కువ మందిని పిలిచి భోజనాలు పెట్టుకుంటారు సో ఆ తక్కువ మంది అంటే కేవలం మగవాళ్ళే ఇప్పుడు తక్కువ మందినే పిలవాలి నువ్వు యాభై మందినే పిలవాలనుకో అప్పుడు ఇరవై ఐదు ఫ్యామిలీస్ని పిలుచుకోవచ్చు కదా ఇద్దరు కలిసి వస్తారు భార్యాభర్తలో లేకపోతే తల్లి బిడ్డలు అట్లా వస్తారు కదా తక్కువ మందికి పిలవాలి కాబట్టి కేవలం మగవాళ్ళకి మాత్రమే భోజనాలు పెడతారు ఆడవాళ్ళకి పెట్టరు అంటే ఇది మన మన లైఫ్లో ఉదాహరణలతో నేను చెప్తున్నా అంటే అటువంటివి ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని చోట్ల కొన్ని ఆచారాల రూపంలో మనకి కొనసాగుతూ ఉండడం కనిపిస్తూ ఉంది అట్లాగే ఇప్పుడు ఆడపిల్లల్ని ఆడపిల్ల అని తెలియగానే అబార్షన్ జరిగినటువంటి పరిస్థితులు ఒక ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ కిందట చాలా అంటే స్కాన్ చేసినప్పుడు అమ్మాయి అబ్బాయి తెలిసిపోయే టెక్నాలజీ వచ్చిన కొత్తల్లో అసలు అదే పనిగా అబార్షన్స్ జరిగాయి ఆడపిల్లని తెలియగానే అది మనం ఏదో సినిమాలో చూసినట్టు కథలో చదివినట్టు ఉంటుంది కానీ అట్లా అట్లాంటి అబార్షన్స్ జరిగినప్పుడు దాని ప్రభావం తర్వాత రెండు డికేడ్స్ తర్వాత ఇప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది అదేంటంటే పెళ్ళికాయన ప్రసాదులు ఎక్కువైపోయారు లోకల్లో అంటే చాయిస్గా పెళ్లి చేసుకోకపోవడం కాదు ఆడపిల్లలు దొరక్క చేసుకోకపోవడం సో చాలా క్యాస్ట్లో సా సామాజిక వర్గ చాలా సామాజిక వర్గాల్లో ఇప్పుడు మగ అంటే ఆ రేషియో థౌజండ్ ఈస్ టు థౌజండ్ ఈస్ట్ నైన్ సిక్స్టీ ఆర్ సంథింగ్ అట్లా నైన్ ఫిఫ్టీ ఏం పర్లేదు ఆ రేషియో వచ్చింది అంటే మనకి వెయ్యికి నలభై తగ్గారు అంటే మొత్తం లక్షల్లో లెక్క వేయండి ఆడపిల్లలు దొరకడం చాలా కష్టమైపోతుంది అప్పుడు అనొచ్చు ఆడపిల్లలు మంచి డిమాండ్ పెరిగింది కదా మనకే చాలా బాగుంటుంది అని అనుకోవచ్చు కానీ ఏమీ బాగోదు సింధు మాధురి అన్న రైటరు తూర్పు కండ అని చెప్పి ఒక కథ రాసింది అనమాట అదేంటంటే బాగా ధనవంతులైన అబ్బాయిలు ధనవంత సంపన్న ప్రాంతం నుంచి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల్లో ఉండేటువంటి ఒక అగ్రవర్ణపు సామాజిక వర్గాల అబ్బాయిలు అటు ఉత్తరాంధ్రలో బాగా పల్లెటూరులో బీసీ కులాల్లో ఉండే అమ్మాయిల్ని లిటరల్గా కొనుక్కుని వెళ్ళడం లాంటిది వాళ్ళ పేరెంట్స్కి డబ్బులు ఇచ్చి కన్యా శుల్కం అనేవాళ్ళం కదా అది ఇప్పుడు వచ్చింది మళ్ళీ ఇట్లా డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళని తీసుకువెళ్ళడం ఇంకో పద్ధతిలోకి మారిపోయింది అంటే పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది ఇష్ట ఇష్టాలతో ఇష్టపడి సమస్థాయిలో వివాహాలు కాకుండా మళ్ళీ అక్కడ కూడా అమ్మాయిల అమ్మాయిల జీవితం వైపుకే ఆ సమస్య అనేటువంటిది టర్న్ అవుతుందన్నమాట కాబట్టి అంటే ఆడపిల్ల అని ఎక్కడ వివక్ష చూపించారో అదల్లా తర్వాత దశలో సమాజం దాన్ని అంతటినీ అనుభవిస్తుంది అది మగ పిల్లలు అనుభవిస్తారు అది ఆడపిల్లలు కూడా అనుభవిస్తారు అట్లాగే మనకి ఈ అంటే చాలామంది అంటారు అసలు అట్లా ఏం లేదండి మేము మమ్మల్ని చాలా ప్రేమగా చూసుకుంటారు మా పేరెంట్స్ లేకపోతే మా హస్బెండ్ చాలా ప్రేమగా చూసుకుంటారు నిజమే అందరూ ప్రేమగానే చూసుకుంటారు మన తండ్రి మన అన్న మన తమ్ముడు అందరూ మన వాళ్లే కదా మన చాలా గొప్పగానే చూసుకుంటారు కానీ దాని వెనుక కూడా దాని చుట్టూ కూడా మనం ఛేదించలేని లేకపోతే మనం కనిపెట్టాల్సినటువంటి ఎన్నో విషయాలు ఉంటాయి వాటి గురించి మనకి స్త్రీవాదం అర్థం చేస్తుంది స్త్రీవాదం వచ్చిన కొత్తల్లో చాలామంది ఇదేంటి అందరూ కలిసి మగవాళ్ళని తిట్ తిట్టేలాగా ఉంటుంది ఇది పురుష ద్వేషము స్త్రీవాదం అంటే పురుషుల్ని ద్వేషించడము ఇట్లా మాట్లాడేవారు అనమాట కానీ త తర్వాత కాలంలో స్త్రీవాదం తను తను డిఫైన్ చేసుకున్నప్పుడు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే సమాజంలోనూ కుటుంబంలోనూ కూడా స్త్రీలకు సమస్యలు ఉంటాయి ఆ సమస్యల్ని తీర్చుకోవడానికి ఎవరెవరు పోరాటం చేయాలి స్త్రీలే చెయ్యాలా చెప్పండి మీరు చెయ్యొచ్చుగా చెయ్యాలి స్త్రీలు పురుషులు కలిపి చేసే చైతన్యవంతమైన కార్యక్రమం అని చెప్తారు అంటే ఆడవాళ్ళు ఒక్కళ్ళు మారిపోయి వీర నారుల్లాగా భుజాన ఆయుధాలు ధరించి చేస్తే రాదు సమానత్వం కంపల్సరిగా ఇద్దరు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఇద్దరు కూడా 
ఆ సమానత్వ సాధనకి కృషి చేయాలి ఇందాక నేను మాట్లాడడం మొదలు పెట్టగానే ఒకళ్ళ ఇద్దరు అబ్బాయిలు కొంచెం నొసలు చిట్లించారు అంటే దానిని మనం ఫేస్ చేయడానికి ఎంతవరకు నేనేం తప్పుగా ఆడడం లేదు కొంచెం జోవియల్గానే తీసుకోండి అంటే దానిని తీసుకోవడానికి కూడా మనం చా చాలా చోట్ల సిద్ధంగా ఉండము అంతెందుకు ఈ ఇంకా ప్రధానమైనటువంటి మొన్న ఈ ముట్టుగుడిసెకు సంబంధించి మెన్స్ట్రువల్ హర్ట్స్ ఇప్పుడు వరదరాజులు కానీ మేమందరూ దాని మీద పనిచేస్తున్నటువంటిది కుప్పం దగ్గర ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాలుగైదు గ్రామాల్లో మీ అందరికీ బాగా తెలిసే ఉంటుంది సో మెన్స్ట్రువల్ హర్ట్స్ అనేటువంటిది చాలా పాతకాల పాచారం అది అనాగరికమో అట్లా నేను పాయింట్ అవుట్ చెయ్యను కానీ స్త్రీలు చాలా సమస్యకి గురయ్యేటువంటిది వాళ్ళ మెన్స్ట్రువల్ పీరియడ్లో ఉన్నప్పుడు రోడ్ల మీద పడుకోవాల్సి రావడం ఇళ్లల్లో పడుకొని ఇవ్వకపోవడం లేదా ఒక చిన్న గదిలో ఏ సదుపాయాలు లేని గదిలో వాళ్ళు ఉండాల్సి రావడం ఇదంతా ఎందుకు స్త్రీలు అవ్వడం వల్ల నిజానికి ఆ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అనేటువంటిది మళ్ళీ ఆ పునరుత్పత్తి శక్తికి అది సింబల్ అది దానివల్లే సమాజం ముందుకు వెళ్తుంది పౌరులు పెరుగుతారు పునరుత్పత్తి శక్తికి ఉన్నటువంటి బలం అది కానీ దాని పట్ల అంత అంటూ ఎందుకు పాటించాలి అది మన కళ్ళ ముందే జరుగుతున్నటువంటి ఒక దురాచారం అటు దానిని రూపుమాపడం కోసం మళ్ళీ చాలామంది మగవాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు స్త్రీలు కూడా పనిచేస్తున్నారు అటు ఇటువంటి మన కళ్ళ ముందే అంత అనాగరికంగా ఉండకపోవచ్చు కానీ మన చుట్టూతోనే మన లైఫ్లోనే మనం మాట్లాడడానికి చెప్పుకోవడానికి ఇబ్బంది పడే స్థాయిలో కూడా కొన్ని రకాల వివక్షలు మనకి కనిపిస్తుంటాయి ప్రధానంగా ఇంకా చాలా మొరటి విషయాలు ఉంటాయి అంటే ప్రేమించామని చెప్పి ప్రేమలకు సంబంధించినటువంటి హింస ఇప్పుడు కా ఇప్పుడు బాగా చర్చించాల్సినటువంటి విషయం అది ఆడపిల్ల తన ఛాయిస్ని చెప్తే అంటే ఇంతకుముందు ప్రేమించావు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ నీకు ప్రేమ ఎలా పోయింది నన్ను ప్రేమించాను బలవంత పెట్టడం ఇష్టపడకపోతే దాడి చేయడము యాసిడ్లు పోయడము లేకపోతే ఆయుధాలతో ఇచ్చేయడము ఇవన్నీ కూడా అంటే అట్లా చెయ్యొచ్చా అదే ఆ చర్చ ఆ చర్చ చేద్దామని ఈ పాయింట్ ఎత్తాను తప్పు అంటే ఏంటి మీ పేరు చెప్పండి అమ్మ కొండశాఖర్ చెప్పండి అంటే తప్పు ఎవరిది అంటే ఓకే అమ్మాయి అప్పటి వరకు ఇష్టపడ్డానని చెప్పింది ఆ తర్వాత ఇంకా నాకు ఇష్టం లేదన్న లేకపోతే ఇంకొకరిని ఇష్టపడ్డం ఏదో సంథింగ్ జరిగింది అప్పుడు ఇంక సొల్యూషన్ ఏంటి చెప్పు అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని ఇష్టపడింది ఆ తర్వాత ఇంకా అబ్బాయి అమ్మాయికి నచ్చలేదు ఇక అబ్బాయి అమ్మాయికి నచ్చల ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నారమ్మా ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నారు ప్రేమించుకున్న తర్వాత నువ్వు అలాంటి లాజికల్ దగ్గరికి రాకు అవి నీకు విషయం అర్థమైంది కానీ నువ్వు నన్ను అట్లా కాదు ఇద్దరు ఇష్టపడ్డారని చెప్తున్నా కదా మ్యూచువల్ అమ్మాయి వద్దంది అనుకో ఏంటి సొల్యూషన్ యాసిడ్లు పోయడము నన్ను కత్తులతో దాడి చేయడమా అని అడుగుతున్నాను నేను అంతా అడిగా అది అదే ఇంకా అంతకన్నా చేయకూడదని కాదు చేయొచ్చు చేయొచ్చు అని అనం కదా ఎవరో అన్నం ఆ మాట కాకపోతే అమ్మాయి చాలామంది ఏమంటారంటే మగ పిల్లలు అప్పటి వరకు ఇష్టపడ్డానని చెప్పింది కదా అంత సడన్గా కట్ చేస్తే మగ పిల్లలకి అది ఎవరికైనా అట్లా సడన్గా కట్ చేసినప్పుడు ఎవరికైనా బాధ ఉంటుంది కానీ ఆ బాధని ఇట్లా చూపించకూడదు కదా అని అది నా పాయింట్ అంత మట్టుకే ఆ మగ ఏం చేస్తావు పోని చెప్పి సైలెంట్గా ఉండక ఏం చేస్తావు సో అంటే అటువంటి దాడులు ఇప్పుడు అమ్మాయిలకు కూడా అది జరుగుతుంది ఆ అబ్బాయిలు ఇష్టపడి తర్వాత నో చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది కానీ అప్పుడు అమ్మాయిలు ఎవరు దాడులు చేయరు కదా అమ్మాయిలు ఎవరు యాసిడ్లు కత్తులతో దాడి చేయడాలు ఇవేం చెయ్యరు కదా చేస్తారని అనకండి ఎవరు చేయరు అట్లా సో అంటే ఆ పవరు మేల్ పవర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఆ మేల్ పవర్ని వాడతారు మగవాళ్ళు మగ పిల్లలు మగవాళ్ళు సో అటువంటిది కూడా ఆ బలాన్ని నిరూపించేది ఆ శక్తిని అంటే అంటే పవర్ని వాడైనా హింస చేసైనా ఆ స్త్రీ తన ఆస్తి ఆ ఆస్తిని మళ్ళీ తను సొంతం చేసుకోవాలి అనేటువంటిది అట్లాగే మనకి పాత సాహిత్యంలో కూడా అష్టమ భోగాల్లో స్త్రీ ఒక భోగం అని చెప్తారు అంటే తాంబూలం వేసుకోవడం సయ్య సౌభాగ్యము పవ్వలింప మంచి స్నానాదులు వీటన్నిటితో భోజనము వీటితో పాటు స్త్రీ కూడా ఒక భోగం అని చెప్పి చెప్పారు అంటే స్త్రీని భోగంగా చూడడం అనేటువంటిది చాలా పాతకాలం నుంచి ఉన్నది ఇప్పటికి కొంచెం సిచ్యువేషన్స్ మారుతూ వచ్చినాయి కానీ 
ఇది మనకి ఒక్క తెలుగు సమాజానికో ఒక భారతీయ సమాజానికో ఉన్నదే కాదు చాలా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో కూడా చాలా సమస్యలు చాలా రోజుల నుంచి ఉన్నాయి నాకు చైనాలో సంబంధించిన దురాచారం ఎప్పుడు తలుచుకున్నా మనకి సతీ సాగమనం అనేటువంటిది చాలా మనసును కలిసివేసే దురాచారం అని అనుకుంటాం చైనాలో అయితే ఫుట్ బైండింగ్ అనేటువంటి ఒక ఒక దురాచారం ఉంది ఫుట్ బైండింగ్ అంటే చైనాలో ఆడపిల్లలకి చాలా చిన్న వయసులో ఉండగానే అంటే ఒక నాలుగైదేళ్ల వయసులో ఉండగానే వాళ్ళు అసలే చాలా బుజ్జిగా ఉంటారు కదా బుజ్జి బుజ్జి పిల్లలు చిన్ని పాదాలు ఉంటాయి ఆ చిన్ని పాదాలనికి ఇనుప బూట్లతో బంధించేసేవారు చెక్క బూట్లు కానీ ఇనుప బూట్లు కానీ ఆ బూట్లకి తీయడానికి వీల్లేదు ఆ చిన్న పాదంలో ఆ చిన్న పాదం మనుషులు పెరిగిపోయేవారు ఆ పాదం మాత్రం ఇంతే ఉండేది ఇంత చిన్న పాదమే ఉండేది ఎందుకంటే దేన్నైనా అట్లా బంధించి వేస్తే అది ఎదగదు కదా అట్లా ఉండిపోయేది ఇంత చేసి ఎందుకు ఈ సమస్య వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు మనుషులేమో పెరిగిపోతారు శరీరం అంతా పాదమేమో ఇంతే ఉంటుంది మనని నిటారుగా నడిపేది మన పాదం పాదం స్ట్రై చక్కగా పడితేనే మనుషులు వెన్నెముక సమస్యలు లేకుండా ఉంటారు కానీ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఆ స్త్రీలు ఆ చిన్ని పాదాలతో క్యాట్ వాక్ లాగా నడవాల్సి వచ్చేది నడవలేక ఆ నడక అట్లా నడిస్తేనే స్త్రీలు పురుషుడికి మోహం కలుగుతుంది అట ఆవిడ మీద అందుకోసం అలా బంధించేవారట ఫుడ్ బైండింగ్ అనే దురాచారం సో అది అది మాంచడానికి వాళ్ళు చాలా కృషి చే చే చేయాల్సి వచ్చింది పర్టికులర్గా కొన్ని అంటే మనకి కళావంతులు లాంటి క్యాస్ట్లో అక్కడ అంటే క్యాస్ట్ కాదు కానీ ఆ తరహా దీనిలో కల్చర్లో ఆ స్త్రీలను మరీ ఎక్కువగా అట్లా అందించారు వాళ్ళు ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చేసరికి వాళ్ళు మరణించేవారు రకరకాల సమస్యల చేత కాబట్టి ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనకి ఇటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి మేమంటారు చాలామంది ఆడవాళ్ళని చదువుకొని ఇస్తున్నాము లేదా ఆడవాళ్ళని ఉద్యోగాలు చెయ్యనిస్తున్నాము లేదా ఆడవాళ్ళని స్వేచ్ఛగా ఉండనిస్తున్నాము అంటారు అట్లా ఉండనివ్వడము చెయ్యనివ్వడము కాకుండా అట్లా ఉండడం అనేది ఒక హక్కుగా ఉండడం ఒక బాధ్యత స్వేచ్ఛ అనేది ఒకళ్ళు ఇస్తే వచ్చేది కాదు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు తమ తాము స్వేచ్ఛగా ఉన్నామని గుర్తించుకోవాలి లేదా ఎదుటి వారి స్వేచ్ఛని ఎవరైనా గుర్తించాలి అనేటువంటిది కాబట్టి అంటే ప్రధానంగా స్త్రీవాదం పేట్రియార్కి గురించి అంటే పితృస్వామిక సమాజం ఎట్లా ఉంది అన్నది చెప్తుంది అలాగే ఇంటి పని గురించి చర్చిస్తుంది ఇంటి పని కేవలం ఎక్కువగా ఇప్పటికీ స్త్రీలే చేస్తారు బయట ఉద్యోగాలు చేసి వచ్చినా కూడా ఇప్పటికీ చాలా చోట్ల స్త్రీలే చేస్తారు ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని వర్గాల్లో అంటే కొంచెం అధికాదాయ వర్గాల్లో మగవాళ్ళు కూడా పాలు పంచుకోవడం లేదా విదేశాల్లో అయితే కంపల్సరీ ఇద్దరు కలిపి చేసుకోవడం మ్యాక్సిమం కొంత అక్కడ కూడా ఉంటాయి వేరియేషన్స్ కానీ కొంత పని అలవాటు అయ్యింది అంటే ఇద్దరు ఉద్యోగాలు ఈ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ వాళ్ళల్లో అట్లా చేసుకుంటున్నారు తప్ప ఇంటి చాకరి ఎప్పుడు అది స్త్రీలదే అట్లాగా రెండోది మాతృత్వం అని పిల్లల్ని పెంచడం అనేటువంటి బాధ్యత అది స్త్రీలే కంటారు స్త్రీలే పెంచుతారు ఎందుకంటే తల్లి చాలా గొప్ప భావన కింద అక్కడ మనకి ముద్ర వేశారు కానీ నిజానికి సైమన్ డి బోర్ అని ఎవరో అంటారు పిల్లల్ని తల్లి మాత్రమే కనగలదు కానీ ఎవరైనా పెంచవచ్చు అని చెప్పేసేసి కాబట్టి ఆ పెంపకం అనేటువంటిది మాకు రాదో లేకపోతే మేము పిల్లల్ని ఎత్తుకోలేము అని కాకుండా ఒక బాధ్యతగా పిల్లల్ని పెంచడము అనేటువంటిది అది అది ఉండాలి స్త్రీ తల్లి తండ్రి ఇద్దరు సమానంగా బిడ్డల్ని పెంచడము అట్లాగే మాతృత్వానికి సంబంధించిన కొన్ని హక్కులు ఉంటాయి పిల్లల్ని ఎప్పుడు కనాలి ఒకవేళ ఇష్టం లేకపోతే అబార్షన్కి వెళ్ళాలా వద్దా అనేటువంటివి ఇటువంటివన్నీ ఆ హక్కులు గర్భాన్ని మోసేది స్త్రీ కాబట్టి ఆ హక్కులు స్త్రీకి ఉండాలని చెప్పి స్త్రీవాదం చెప్తుంది అట్లాగే తర్వాత ఈ లైంగికత్వానికి సంబంధించి అంటే తాము ఎట్లా డ్రెస్ చేసుకోవాలి తమ అలంకరణ ఎట్లా ఉండాలి తమ హెయిర్ స్టైల్ ఎట్లా ఉండాలి తమ నడక నవ్వు మాట చూపు ఇవన్నీ ఎట్లా ఉండాలి ఇదంతా స్త్రీలు తమను తాము నిర్ణయించుకుంటారు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు జీన్స్ వేసుకోవద్దు చీర కట్టుకో లేకపోతే నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఫలానా గొలుసు వేసుకోవద్దు ఇది వేసుకో ఇట్లాంటివి అటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండకూడదు ఎవరి విజ్ఞత మేరకు వాళ్ళు డ్రెస్ చేసుకుంటారు అనేటువంటిది అట్లా అనే కాకుండా మొత్తం ఆ లైంగిక వ్యక్తిత్వం అంటాం మనం ఆ సెక్సువల్ పర్సనాలిటీ అది విమెన్ తన తాను డిఫైన్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పి కాబట్టి ఇటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఫెమినిజం మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు మనకు అంతర్జా ఫెమినిజం అంటే దీంతో పాటు 
శ్రామిక వర్గ మహిళలకు ఉండే సమస్యలు మళ్ళీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి వాళ్ళకి వీటితో పాటు కులం అనేటువంటిది ఒక అదనపు సమస్యగా మారుతుంది అంటే ఇటు మగవారి నుంచి పెత్తనాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అటు కులం నుంచి కూడా అది అగ్రవర్ణపు కులాల నుంచి కూడా వాళ్ళు సమస్యల్ని ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి వీటన్నిటినీ చర్చిస్తూ మనం కొంచెం ప్రైమరీ థాట్స్ నేను ఇప్పుడు మాట్లాడినవి చాలా ప్రైమరీ థాట్ ప్రాసెస్ని చెప్పాను వాటిని మనం ఇంకొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం అది అంటే నాకు ఏరియా వైజ్గా కాదు కానీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో అంటే సిటీల్లో కన్నా కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొంచెం ఫ్యూడల్ లక్షణాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ఆడవాళ్ళు ఇంకా కొంచెం ఇళ్లలోకే వదిగి ఉండడము అనేటువంటిది లేదా క్లాసులకి ఆఫీసులకి వచ్చినా కూడా ఇంకొంచెం సెకండ్ సిటిజన్ లాగానే ఉండడం అనేటువంటిది ఈవెన్ ఉత్తరాంధ్రలో ఉంది రాయలసీమలో ఉంది తెలంగాణలో రూరల్లో కూడా ఉంటుంది అక్కడ కొన్ని ప్రాంతాల్లో కాబట్టి అటువంటి దానిని మనం అంటే వాటి నుంచి చదువుకోవడం ద్వారా అర్థం చేసుకోవడం ద్వారానే బయటకు వస్తాము సో అంటే ఇది బ్రీఫ్గా నేను చెప్పాను దీని మీద మనం మాట్లాడుకోవడం ద్వారా ఇంకొంచెం ఎలాబరేట్ చేసుకోవచ్చు సో తెలుగులో మనకి మ్యాక్సిమం సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇట్లా ఆ పీరియడ్ నుంచి మనకి అంతర్జాతీయ మహిళా దశాబ్దం పెట్టిన తర్వాత సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ అంతర్జాతీయ మహిళా దశాబ్దం అని పెట్టారు ఆ తర్వాత నుంచి మనకి మంచి అంటే ఫెమినిస్ట్ లిటరేచర్ అని సైద్ధాంతికంగా చెప్పదగిన లిటరేచర్ వచ్చింది అంతకుముందు చలం పేరు విన్నారా చలం రంగనాయకమ్మ సో కొడవటి కంటి కుటుంబరా అట్లా ఆ తరం నుంచి కూడా ఈవెన్ గురజాడ అంత కందుకూరు వీరేశ్వరలింగం కూడా స్త్రీ చైతన్య స్పృహత కొంత లిటరేచర్ అయింది కూడా ఉంది ఇంకా అట్లా వెళ్ళిపోతే చాలా ఇంకా మొల్లా దగ్గర నుంచి అంటే మోడర్న్ లిటరేచర్ చెప్తున్నా నేను అదే ప్రాచీన సాహిత్యంలో కూడా స్త్రీ స్పృహత ఇప్పుడు సత్యభామ పాత్ర దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ కూడా చాలా అంటే అనవిని వేటుబడ్డ యురగాంగన ఎంబలి అని రాస్తాడు ఆ పోయం చదివితే అసలు ఎంత హుషారు వస్తుందంటే తోక తొక్కిన తాచులాగా పైకి లేచిన ఆ మాట వినగానే అని సత్యభామను వర్ణిస్తాడు చాలా గొప్పగా సో అట్లా సుభద్ర కళ్యాణం పొలతి నమ్మగా రాదు పురుషులను ఎప్పుడు పలు రీతి కృష్ణ సర్పములై ఉండు అని అమ్మాయిలు మగపిల్లలను నమ్మకండి వాళ్ళు తాచుపాముల వంటి వారు అని చెప్పింది ఆమె అంటే ఆ ఎన్నో శతాబ్దంలో ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్త్ సెంచరీలో ఆవిడ ఆ మాట చెప్పింది ఎందుకు చెప్పిందో కృష్ణుడు గురించి చెప్పింది కృష్ణుడు రాసలీలలు ఎక్కువ కదా అందుకని ఆమె ఆ మాట అనింది అట్లా ప్రాచీన సాహిత్యంలో అస్పృహ కొద్దిగా ఉన్నటువంటి కావ్యాలు మనకు అనిపిస్తాయి అట్లా మోడర్న్ లిటరేచర్కి వచ్చేసరికి ఇంకా కొంచెం గట్టిపడడం మొదలైంది ఆ ఆలోచన అనేటువంటిది ఇంకా ఎనభై డెబ్బై ఐదు ఎనభై ఆ తర్వాత ఒక సైద్ధాంతిక అంశంగా అంటే థియరిటికల్గా అది బాగా వచ్చింది అట్లా దానిని పైకి తీసుకొచ్చినటువంటి వాళ్ళల్లో పి సచివతి గారు ఓల్గా ఓల్గా చాలా పొలిటికల్ దీంతో ఆమె రాశారు కాచైని విద్మహే మృణాలని వీళ్ళంతా క్రిటిక్స్ అట్ ది సేమ్ టైం ఓల్గా అయితే నవలలు కథలు రాయడం ద్వారా నా పిహెచ్డీ కూడా ఓల్గా నవలల మీదే నేను పిహెచ్డీ చేశాను సో ఆ తరువాత కాలంలో కుప్పిలి పద్మ సి సుజాత చంద్రలత ఇంక ఇట్లా కొంతమంది కథలు కథల రూపంలో రాశారు నవలలు అయితే ప్రధానంగా మనకి ఓల్గా నవలలే ఆ స్వేచ్ఛ నవల కానీ ఆకాశంలో సగం గులాబీలు మానవి కన్నీటి కరటాలు వెన్నెల ఇలాంటివన్నీ ఓల్గా నవలలన్నీ మొత్తం శ్రీవాద సిద్ధాంతాన్ని బలోపేతం చేయడం కోసమే నేను రాశానని ఆమె చెప్పారు అట్లాగే మృణాలిని గారి కోమలి గాంధారం ఇటువంటి వాళ్ళ కాచేని విద్మహి సాహిత్య సాహిత్య ఆకాశంలో సగం అని చెప్పి ఆమె కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చిన విమర్శ గ్రంథము అలాగే పి సత్యవతి గారు అయితే చాలా అద్భుతమైన రచయిత్రి ఇల్లలక కానీ అని చెప్పి ఒక మంచి కథ ఉంటుంది నాకు కథలే చెప్పబుద్ధేస్తుంది ఆ కథ చదివారు ఎప్పుడైనా మీరు ఇల్లలక కానీ అనేది మీకు ఎక్కడో లెసన్లో కూడా పెట్టినట్టున్నారు ఏపీ సిలబస్లో ఉంది అది ఇంగ్లీష్లో అనుకుంటా ఇంగ్లీష్ లెసన్లో పెట్టారు అది దొరికితే కనుక చదవండి ఇల్లలక కానీ అనే ఒక కథ ఉంటుంది ఇల్లలుగుతూ ఇల్లలుగుతూ ఏగా తన పేరు మర్చిపోయిందట ఆ ఏగా ఎవరో కాడుద్దు ఆవిడ భార్య అనమాట వాడు నా పేరేంటి చెప్పండి నా పేరేంటి చెప్పండి అంటే ఎవరు పేరు చెప్పరు పిల్లల్ని అడిగితే నువ్వు అమ్మవు కదా నీ పేరు మాకేం తెలుసు అంటారు భర్తను అడిగితే నువ్వు నాకు ఏదో వసేయో ఏమయ్యో కదా ఇంక నీ పేరు నాకు తెలియదు అంటారు తల్లిదండ్రులను అడిగితే నువ్వు 
మా అమ్మాయివి రెండో అమ్మాయివి నీ పేరు తెలియదు అంటారు పని ఆవిడని అడిగితే ఎదురింటి మేడలో రెండో ఇల్లు ఆవిడ మీరు నీ పేరు తెలియదు అంటారు చివరికి ఆవిడ వెతుక్కుని వెతుక్కుని ఎక్కడికో వెళ్ళి ఇంట్లో అటక మీద మూట కట్టిన సర్టిఫికెట్లు వెతుక్కుంటుంది తర్వాత ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు స్నేహితురాలు గుర్తుపెట్టి శారదా అని పిలుస్తుంది అనమాట శారదా ఏదో పేరు పిలుస్తుంది అంటే అది ఒక సెటైరికల్గా రాసినటువంటి ప్రతీకాత్మకంగా రాసినటువంటి కథ అంటే ఆడవాళ్ళు పెళ్ళావు కానీ అన్ని కళలు మర్చిపోతారు చాలామంది మేము కూడా సార్ ఆ పీజీల పాఠాలు చెప్తున్నప్పుడు అప్పుడు మొదటి సంవత్సరం వచ్చేవారు రెండో సంవత్సరం వచ్చేసరికి క్లాసుల్లో కనిపించేవారు కదా ఏంటంటే పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయేవి ఇంకా ఆ ఉద్యోగాలకు అసలు ఎంతమంది డ్రాప్అవుట్స్ అంటే ఇంకా పెళ్ళి అనేది ఇంకా ఒక కంపల్షన్ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఏళ్ళు వచ్చేసరికి అయిపోవాలని చెప్పేసి సో అటువంటి దాన్ని ఎట్లా కోల్పోయారు అనేటువంటిది సచివత్ గారి కథలో మనకి చాలా బాగా కనిపిస్తుంది అట్లా కుప్పిలి పద్మ తన అర్బన్ లైఫ్ గురించి చాలా మంచి కథలు రాసింది అర్బన్ లైఫ్లో స్త్రీలు ఎటువంటి సమస్యలను ఫేస్ చేస్తున్నారు అన్నది రాసింది అట్లా సి సుజాత మీడియా రంగంలో వచ్చేటువంటి సమస్యలు రాతి పూలు అనేటువంటిది రాసింది అట్లాగే మగవాళ్ళు కూడా చాలామంది ఫెమినిజం మీద రాశారు కవన్ శర్మ గారు వివనమూర్తి గారు ఆమె ఇల్లు విడాకులు ఇటువంటి కథలన్నీ కూడా దాని గురించి రాసింది తర్వాత సెకండ్ ఫేజ్లో కూడా మనకి చాలామంది అంటే ఒక ఫెమినిస్ట్ లిటరేచర్ అనే ఒక ముద్ర వేయదగినంత స్థాయిలో మనకి క్రిటిసిజం వచ్చింది కథలు నవల్లు వచ్చినాయి కవిత్వం చాలా ఎక్కువ కొండేపూడి నిర్మల నీలిమేఘాలు పుస్తకం చాలా ఒక ల్యాండ్ మార్క్ లాంటి పుస్తకం అది నీలిమేఘాలు దొరికితే తప్పనిసరిగా చదవండి మీకు అది సిలబస్లో లేకపోయినా కూడా మీరు చదవాల్సినటువంటి సంకలన గ్రంథం అది సో అట్లా కవిత్వం చాలా ముందు స్త్రీవాదాన్ని కవిత్వం చాలా బలంగా పట్టుకుంది చాలా మంచి పొయిట్రీ మనకి వచ్చింది జయప్రభ కానీ కొండేపూడి నిర్మల గంటసాల నిర్మల వీళ్ళంతా ఆ తర్వాత కాలంలో మనకి ఇప్పుడు ఇప్పటి జనరేషన్లో చాలామంది కొత్త రైటర్స్ ఉమెన్ రైటర్స్ రాస్తున్నారు పింగళి చైతన్య అని అపర్ణ తోట అని మానస ఇండ్లూరి అని ఇట్లా చాలామంది ఉమెన్ రైటర్స్ కొత్తగా అందిపుచ్చుకుని రాస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే మిడిల్ జనరేషన్లో చంద్రలత వాళ్ళు చంద్రలత లాంటి వాళ్ళు కే సుభాషిని ఇట్లా అంటే ఈ పేర్లు ఎకరువు పెట్టడం అని కాకుండా ఈ పరిణామాన్ని మనం ఎట్లా పట్టుకుని వచ్చారు అంటే ఒకప్పుడు కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడేవారు అంటే కోపంగా మాట్లాడేవారు ఇప్పుడు రావి శాస్త్రి గారు ఏమన్నారంటే ఫెమినిస్టులు అంతా గయ్యాళ్ళు అని చెప్పి అన్నారు ఆయన అంటే గట్టిగా మాట్లాడతారు ఆయన రావి శాస్త్రి అంతటి గొప్ప రచయిత ఆ ఫెమినిజానికి సపోర్ట్ ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది కానీ గయ్యాళ్ళు అనేసరికి అవును మేము గయ్యాళ్ళమే అని వాళ్ళుగా ఒక కవిత రాశారనమాట అట్లా నడిచేవి అట్లాగే చాలామంది ఇది ఒళ్ళు బలిసిన కవిత్వము పట్టణ కవిత్వము అని చెప్పి జ్వాలాముఖి ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ విమర్శ చేశారు దానికి కూడా వాళ్ళు చక్కగా సమాధానం ఇచ్చారు అది చాలా ఆ దశ అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆ దశకంలో చాలా బలంగా చర్చోపు చర్చలన్నీ సాగేవి చేకూరు రామారావు గారు ప్రతి వారం ఒక కవిత మీద విశ్లేషణలు చేసేవారు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఆ దశ చాలా అందరూ ఒకటి మాట్లాడితే వెంటనే అందరూ ఒక ఐక్యం అయిపోయి దాని మీద తిరుగు సమాధానాలు ఇవ్వడం ఇచ్చినటువంటి దశ నుంచి మెల్లగా అది అలవాటు పడి అప్పుడు వ్యతిరేకించిన చాలా సమూహాలన్నీ ఈవెన్ విప్లవ రచయితలతో సహా సంఘంతో సహా వాళ్ళంతా కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడము అంటే శ్రీవాదం ఒక ప్రభావవంతమైన రావాల్సినటువంటి సిద్ధాంతం అని చెప్పి దాని గురించి మాట్లాడడం ఇదంతా ఒక ప్రాసెస్లో మెల్లగా సాగుతూ వచ్చింది ఆ తర్వాత దళిత స్త్రీవాదం మైనారిటీ స్త్రీవాదం అంటే స్త్రీవాదం అంటే కేవలం పట్టణ అగ్రవర్ణాల స్త్రీలు మాత్రమే దీనిలో పనిచేస్తున్నారు అని లేకుండా అందులో దళితులు ఉన్నారు ముస్లింలు ఉన్నారు ప్రాంతీయ స్త్రీవాదం తెలంగాణ వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా కలుపుకుని మనకి స్త్రీవాదం ఒక సంపూర్ణమైనటువంటి దశలోకి వచ్చింది మధ్యలో ఒకసారి స్త్రీవాదం బాగా స్తబ్ధతకి లోనైంది అని చెప్పి అన్నారు కానీ ఆ తర్వాత అది స్తబ్ధత కాదు అది ఒక నిలకడలో ఉంది అని చెప్పి దాని గురించి కూడా కొంత నడిచినవి ఇప్పుడు అట్ ప్రజెంట్ మళ్ళీ అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఒక నలభై ఏళ్ళుగా వస్తున్నటువంటి స్త్రీవాద సిద్ధాంతాన్ని దానికి ఉన్నటువంటి పాత బేస్ని వీటన్నిటిని మళ్ళీ చర్చించుకోవడంలో భాగంగా ప్రజాస్వామిక రచయితల వేదిక జిజ్ఞాస సంస్థ రెండు రెండు ఆర్గనైజేషన్స్ కలిపి స్త్రీవాద సిద్ధాంతం సాహిత్య విమర్శ అని చెప్పి ఒక ముప్పై ఐదు వారాల పాటు ఒక సిరీస్ లాగా పెట్టాం అంటే మేము కూడా ఇప్పటి వరకు చదివినంతా పక్కన పెట్టేసి మళ్ళీ కొత్తగా చదువుకోవడం ఆ నా ముప్పై ఏళ్ళ కిందట చదివిన చదువు కాకుండా మళ్ళీ రీవిజిట్ చేసుకోవడం లాంటిది అట్లా మొదలు పెడుతున్నాం 
వరదరాజుకైనా సార్ దగ్గర అయినా ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యి వినాలనుకున్న ఆసక్తి ఉంటే కూడా దాంట్లో జాయిన్ అయ్యి జూమ్ మీటింగ్స్ అవుతాయి అవి వినొచ్చు కాబట్టి మళ్ళీ కొత్తగా తెలుసుకోవడం ఏ సిద్ధాంతాన్ని అయినా ఒక నలభై ఏళ్ళు అయింది అంటే మళ్ళీ కొత్తగా రీవిజిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా దేనికైనా ఆ పని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక పెద్ద ఎత్తులో జరుగుతుంది అన్నమాట